。我坦白，这次是我爷爷托的关系。我爷爷退休前就咱们申茂行的，这次他托了老同事把我送到对公墓。陶姐，对不起啊。你有什么对不起我的？有你没你，恐怕我都进不了对公墓。主要我真的不想进对公部、啊，苏建人不是好东西。你怎么知道的这么清楚啊？刚不说了吗？我爷爷是老员工，咱们行那些事儿，还知道一些。不会比朱强还刻薄吧？嗯。陈家元，你也太惨了。之前老想转岗转岗，现在想想，在柜台至少你们两个人疼我呀。我现在真真的情愿回去做柜台。那，你知道，代行那件事情处理的怎么样吗？我知道总行派纪委的人查了个底儿朝天，也没查到什么可疑的。反正据说吧，有一点违规，也没给咱们行造成损失，所以现在定性就是疲劳驾驶，意外事故。我就知道代行是个好人。那赵行呢？赵辉啊，那他的能力在国内银行界赫赫有，前前后后为咱们行拉了几十个大项目。你说他最传奇的是，三十五岁就当了分行的副行长，而且我听说他也没什么背景，就是一个毕了业留在这里的外地人。嗯，不过他之后也没那么顺。你想，按他能力早就该晋升了吧？在这个位置一坐就十几年。反正有人说他贪恋肥差，也有人说什么经营不善，那这咱就不知道。即便如此，也已经是我被楷模了。嗯。要我说，你们这是挣着茶叶蛋的钱，操着原子弹的心。瞎聊。胡月，我也知道你最近一直在为业绩的事儿担心嘛，你也别太焦虑。车到山前必有路，是吧？怎么可能不担心？每个月这么多钱的指标，完不成不仅会被扣奖金，还有可能被辞退。我这种飘着的草根，上哪找那么多钱啊？啊，别喝了，别喝，别喝，喝太多了。女孩子在外面少喝一点，别喝多了。你管我，陶姐，我喝多了你会送我回去的，对吧？他都已经喝成这样了，你要再喝多，我怎么能背得动你们两个人？我没事啊。还没事，说的也是啊。嗯，那以水代酒，我们三个干一杯。那得有个说法吧？咱们三个要不来个约定吧？约什么？不离不弃？呃，我们就约定，以后在工作中继续互相照应。虽然都是你们在照应我，然后我最希望的是，我们要永远记得这些年结下的最纯真的友谊。行，但是我觉得永远太远了。咱们先来个一年的，一年之后谁混得最好，谁请吃大餐，怎么样？嗯，没问题。嗯，一言为定啊！一言为定。来 ，Amy， 谢总又没接电话，他今天是有应酬吗？沈总，我不太清楚。你个总裁秘书，你连他的行程都不知道吗？沈总。谢总也不是事事都跟我交代。好，那我问你，嘉祥实业，谢总插手了没有？这个我真不知道呀。他不跟您说的事情，他能跟我说吗？要不今天晚上您自己问问他。我妈去世那年春节。我跟平时一样做了一大桌子的菜等你，可你就是不来，我伤心死了。哎呀，我也伤心的呀！我要知道你早就不生气了，我老早就来了。要不是今天慧慧那几句话，我们的疙瘩还不知道什么时候能解开呢。来，喂，七姐，来，拿走啊。小慧啊，我想，既然你在找工作，那你愿不愿意来远州新科试试看
，远洲信托。对，好啊，我听过这个公司。远洲信托呢，虽然算不上行业里的龙头吧，但是肯定比你广撒简历的那些公司强多了。谢谢姐啊，嗯，只是这样会不会很麻烦你？不会，我在这家公司呢，只是挂了个虚名。我先生谢志远。是远洲信托的总裁。如果你不介意的话，那就从远洲信托开始你的金融生涯吧。好呀。这边是我们的前台，还有多功能厅。往这边走，这边是我们的培训中心，在里面是资产托管部门和运营管理部门。前面是一个茶水间，还有个小的会议室，我带你去看一下。政府关系，思想。我见过太多人云亦云、思维混乱的人，所以我希望。这位就是谢总，没错。有独立思考能力的人。未来是什么时代？是权益类产品的时代，越来越多的人需要财富管理。这就说到我们的信托。知道在市场上怎么来形容我们的信托牌照吗？万能牌照，也就是说，没有我们信托办不了的金融业务。所以，恭喜各位，你们刚刚踏入的是一个充满无限可能的高端局。跟我来吧。我们的这一边是不动产板块，还有新科技板块。好，最前面就是总裁的办公室了。往那边走是我们的人力资源部，还有一个大的会议室。嗯，整个这一片呢都是我们的行政部门。这是你的工位了，谢谢米姐。哟，这位是？这是新来的助理琳达，谢总好。啊，你好，加油干。新发型不错。跟我进来吧。这是公司所有的规章制度，给你一天的时间吃透它。从现在开始，你就是我的直接助手。我负责他的行程，还有财务；你负责接电话，联系好各级的部门，准备好开会的材料，还有讲话稿。最重要的一项，听我吩咐。好的，艾米姐。你好，请问你办什么业务？呃，我办公司卡。啊、哦，好，你拿一下单子，还有这个到那边，谢谢，不谢。您好，请问要办什么业务？办一张工资卡，预存三百万。女士你好，三百万可能有点多，三百块好不好？这点钱以后对我来说就是毛毛雨了。我刚入职远洲信托公司，岗位是总裁办秘书助理。真的吗？我打算呢，两个月内转入项目组，两年内年入七位数。从现在开始，我就可以养我的男朋友。这是风景书。麻烦您签个字，谢谢。
我的身份证。哦，不好意思。还有银行卡。您的业务已经办好了，请收好您的卡和证件。请问还需要其他什么业务吗？没了。要给所有评分吗？不用，谢谢。谢了，帅哥。办个业务而已，用得着这么要？是这样，戴航出事之后呢，我就被派来出差了啊。最近的这段工作时期，我都会在。之前会议的事情啊，我也都听说了。对不起，是我能力有限。哎，不是你能力有限、啊，是整体跑偏了。至少今年吧，总行管理层的考察标准，绝对不仅仅是业绩了，还有就是在国家金融扶持科创企业计划里的推动作用。戴航出事之后呢，大家都深感悲痛，但是难过归难过，戴航的担子总得有人来担吧。是吧？现在行里边有资格、有能力接下这个位置的人并不多，能不能把握住这次机会，就得看你接下来的表现了。谢谢顾航，我会尽最大可能的去推动这件事情。之前你跟戴航走得近，我我也不好横刀夺爱。从今天开始，我来跟你背书，你不会不同意吧？哎呀，顾航，我怎么会不同意呢？啊，戴航走了以后，我能听到您说这话，我很感动。你放心，我不会让您失望。没料到吧？谁都不愿意做的苦差事，谁谁都不愿意挑头，弄到最后，哼，好处还得后头。你别说，啊，按资历、按业绩，老赵能上位，我是服气的。但是他硬推这个阳光计划，真是划算天。别人不知道，咱们可门气呢。那这里边的猫腻。你们两个不洗手啊？如果想走得更远，站得更高，你就要有自己的经营团队。你要尽量的启用新人，要有悟性，有方法，还要勤勉，吃得咸鱼，抵得渴的那种人。赵航，你怎么来了？赵航，有点事儿。哎呦，不用不用，没关系。赵航好，赵航，您怎么来了？哎呀，呃，有点事儿，想请大家帮忙啊。呃，这些是最近我看好的一些申请贷款公司的财报，啊，呃，马上就要批了，呃，现在对公部人手不够，忙不过来，我就想请大家帮帮忙，看能不能帮着核算一下这些公司的三年的营收。当然可以啊，就就就这个事儿啊，嗯。都有了啊，都有了。
有问题吗？没问题。主管，我好了。主管，我也好了。主管，我这儿也好了。算完了没有？这个公司的财报，这个公司有问题。有问题？觉得有什么问题？我也发现有问题了。这个公司通过虚开增值税发票的方式增加销售收入。你胡说什么呀？这行长。没关系的，你就让他胡说嘛。你说。好，就这样。您像这种规模的企业，至少得有五十家以上的客户才能撑得起这么大的销售额。但是从他的对公流水来看，只有十家客户。您看其中这三家。他的法人都姓冷，我就在想，是会有这样的概率。但是，这么个小众姓氏，怎么就会这么的巧？我查了一下，这三家公司的地址和报批贷款的地址是在同一栋楼上。嗯，还有这儿，赵航，这家公司每个月都会给这个客户打入固定的款项。嗯，这没什么问题。但是这个款项和客户的订货量有很大的出入，所以我怀疑他有隐性负债之类的问题。如果是我，我不会放贷，我会做进一步核查。我让你查个年度营收，你对不起啊，赵恒，没关系。谢谢大家啊，耽误大家下班时间了。没事，嗯，我送送您吧。啊，不用不用，小桃是吧？是。来，我办公室一趟。快去快去快去。赵恒，我来吧。赵豪，慢走。你坐。好。你坐。你放松点。哎，好。怎么留在柜台了？是。知道我为什么叫你来办公室吗？不知道。那是因为我也怀疑那公司的财报有问题，所以我复印了一些，让大家去查。我不知道你是不是唯一一个发现问题的人，但你是唯一一个敢于质疑的人。你晚上下班以后忙不忙啊？还行。那能不能帮我一忙，加个班？可以。赛前调查的充分与否，直接决定了我们放款的风险。哦，是我们信贷风控的第一道防线。这个是我们阳光计划里面申请大额贷款的另外五家公司的财务报表，从还款能力、资产负债到经营管理和现金流的稳定度全面检查，看看有没有造假，如何造假。嗯。另外呢，这些材料。不能带回家，不能跟任何人说，还不能占用工作时间。能做到吗？一定能。好，那我的问题完了，你有什么问题？就是，为什么是我？就仅仅是因为一次小测试吗？好，这问题很好。我用你不是因为你的才干。而是因为你心。这些项目，全都是对公部经理报上来的，他们跟各个审核部门都很熟，用谁我都不放心。所以我需要一个在这儿没有任何关系的信任。你但凡在行里有人脉，想必不会留在柜台吧？还有问题吗？赵航，这是我的名片。
，上面有我的电话，如果有什么问题，您可以随时联系我。我是这里的副行长，对员工大致情况都了解，你不需要给我名片。我知道你，你叫陶无忌，张无忌的无忌，对吗？对。工作吧。好。是一个特别有魅力的人，我还记得他给大家开动员会的时候，我就看见那底下一众少男少女那个崇拜的表情。可不嘛，他的身边呀，从来不缺仰慕者，现在还收敛了不少呢。他要是盯着你的眼睛讲上几分钟，没有几个女孩子能顶得住。他最近都在公司吗？他。大部分时间都在吧，嗯、呃，昨天上午去杭州见了你。什么客户人知道吗？嗯、呃，博通科技的总裁，一个老头。既然说到这儿，正好有两件事情需要你的帮忙。好，你说。首先，帮我留意加强实业这家公司。看看你姐夫和他们有什么往来。嘉祥实业，好。其次，帮我找出这个头发的主人，无论他是客户，还是员工。公司好像没见过红色头发的。没关系，你才刚入职，时间还长着呢。记住它的颜色和长度。姐，这个我恐怕真的不行。小慧，你放心，只要你帮我掌握谢志远的动向，很快你就可以取代董秘书。尽快熟悉业务，同时做我的好妹妹。小慧，别拆，别拆，别拆！啊！我到底看看什么东西？哎呦，我本来想给你个惊喜的。这也太可爱了吧！这还两只。就知道你会喜欢，快拿进去吧，拿进去看看。拿进去
我给他们买的小屋也到了。我们给他起个名吧，想想。我想想，你想吧。我我我我我想不出来，你想。反正那客服说啊，咱们买这个是爱情龟，养得好的话能活一百年。爱情才一百年，那就一万年。一个叫一万，一个叫年，好听。那你说，叫那就万万年年吧。行，万万年真挺好的。那只大的叫万万，小的叫年年吗？陈阿姨，你怎么自己拿钥匙就进来了呀？哎呦，大白天的，我回自己家里拿点东西，怎么不可以啦？不好意思啊，不知道你们两个在屋里头说话，主要是有套餐具，我呢想拿回家去清洗一下，晓得吧？哦哟，阿姨家里呀、啊，虽然又老又小，但是呢，我每样东西啊都必须保持清洁，知道吧？哦哟，真的。哎，还是人了，真的是，还贴毛草一路贴。哎呦，小桃啊，我们签约的时候说好的，哎，你是不许养宠物的。哎，你你你你这个怎么回事啊你啊？阿姨，这是乌龟，又不是猫啊狗啊的。乌龟也是宠物呀，乌龟嘛也要吃，也要喝，也要那个，哎呦，不行的，不卫生的。我我还听说了，乌龟很喜欢越狱的啊，它到时候爬出来，东爬爬，西爬爬，爬到了什么角落里面，你找不到它怎么办啊？我跟你说，不行的，你待会把乌龟马上弄走，知道了吧？我待会回来看的啊，你一定要把小乌龟弄走的啊等我以后赚钱了，一定租一个好一点的房子。你还租？能不能有点出息啊？要说我们之间买一个大五倍的房子，想养什么养什么，都想养多少只养多少只。那咱不如直接开个动物园好了。好了好了好了。哎，对了。你表姐那事儿，你想好怎么办了吗？哎呀，你别跟我提这事儿了。我一说这事儿，我觉得心里特别别扭，我这班都不知道该怎么上。我觉得吧，那些金融大佬们既没那么高大上，也没那么不堪。咱们主要是跟他们学本领，要求……哎呀，道德这个东西是要求自己的，不是要求别人的。道理我都懂，可我表姐都那么直白的要求我呢，我能怎么办啊？顺其自然吧，能完成最好。如果因为完成不了这种任务，他把你开了的话，说明这种地方不适合你。你说的对。如果我既能完成工作，又能帮表姐办好家事，那就等于我同时收获了工作经验，又搞定了人脉资源。那说明我真是天生就适合这个圈子的，哎呀，没准我就一路走上人生巅峰了呢。你倒是挺能自我调整的，哎，你不也是吗？一边拉存款，一边还要帮赵行执行秘密任务。哎，别提了，赵行突然点将让我参与贷款审查，我无论如何都得对得起这份信任。拉存款的事就只能先放在第二位了。真希望我是个大富婆，随时随地帮你存个三千万进去。行啊，大富婆，你要是有三千万，咱先开个动物园好不好？让万万年年住进去好不好？<笑>我已经脱衣服了，陈阿姨，你要是再这样拿钥匙进来的话，我就跟邻居们说你是变态啊！小桃啊，你怎么说话的？阿姨是来提醒你的，你一定要把小乌龟弄走的，晓得吧？小桃，我把门反锁了，他进不。您好，是财富管理部门的陈总吗？不好意思，请坐一下
。哎，小慧。嗯，你都一天没有给我发消息了，你还在加班、啊？我这不还没忙完吗？你吃饭了吗？吃饭，我吃，我我没吃，但是我已经饿过劲儿了，这会儿也不饿了。你们这个赵行长给你下了什么蛊呀？你这怎么大半夜？嘘嘘嘘嘘！我在银行呢，你说话注意点。你说啥？我说啊，你们这个赵行长，他是不是承诺你，让你完成这次任务之后就给你转岗？不然你干嘛这么拼命加班呀？这还甘之如饴的。别瞎说，赵行怎么会给我这种承诺？是我心甘情愿的。我跟你说，赵航现在是我的偶像，我这算是在给偶像撑场。不过我不是花钱，我是出力。这么说吧，如果这个任务完成了，不单单能完成赵航交给我的任务，而且呢，我还能学习到很多银行贷款中实际操作的门道，一举两得的事情，这多好啊！好吧，女朋友输给偶像。很久没有听到你这么鸡血满满的话，那你继续穿场吧。祝你早日获得你偶像的芳心。我先挂了啊。行，早点休息，到家跟你说啊。嗯，拜拜。赵航，你在这儿弄呢？爸，您不是说不让带回家吗？您在这儿弄，别人看见怎么办？不会的，我这都拉着，然后这个挡着，别人看不见。那我不是看见了吗？有什么发现吗？啊，您看这个，高斯博尔集团他的老总姓江，这是他的资料。然后呢，这个申请贷款的主体公司的名字叫做高斯博尔能源动力有限公司。我在地图上查了一下，他们这公司的位置是在全市最大的一个物流聚集园区。一个做电池的，他为什么会把公司注册在这种地方？我觉得这有点不太符合逻辑。嗯嗯，很好。呃，但是你仅仅是这些怀疑还是不够的。明白。我建议你去实地考察，要把这些数字上的逻辑漏洞变成实实在在的证据。我提醒你去实地考察的时候，要像私人侦探一样去进行。哎，他这个高斯波尔还招不招工了？看见了吗？这就是我们的仓库，以后你就在这干活。哦。哎，咱这儿不是生产电池的吗？怎么没看见生产线啊？这不都是做好的电池吗？我还说想看看咱们那个新能源电池怎么生产的呢，没见过，好奇。你就一临时工，你哪那么废话？你看人家不都在理货吗？啊，你就负责把货装好，发走就行了。好嘞，好嘞。其他的不该问少问。好，好。那我是从那边还是从？马经理。江总说他一会儿过来，让您去大门口等他一下。啊，好好。哎，小子，你现在去找大刘，让他给你安排装货和工资的事。好，谢谢经理，辛苦了啊。去吧，去吧。辛苦了，辛苦了。大刘哥，啊，都在这儿了。昨天三车，今天三车，那再加上接下来这三天，这个月总共是十五车。对，这个钱我先给你们车队结了。嘿，谢谢大刘哥，客气。大刘哥，听说集团要准备征召一批正式工了。哎呀，公司扩招。
那也是奉贤那边产业园生产相关的，也轮不上咱们不留这块儿的。再说了，你又不是不知道，咱们这个小物流公司啊，不过就是大老板对他的大生意做的掩护。哎，反正跟着大刘能干就没错。大哥，小哥挺甜啊，哎，干嘛？哎，拍什么呢？啊，我我我拍给我妈的，给她说我找到新工作了。哎，小刘，哎，这江总，这小子干嘛的？哎，我不知道啊。马经理，我我是马经理找来的，让我找大刘哥的。干嘛？谁呀、啊？江总，这是我刚找的装卸工。对，咱从哪儿开始？大刘哥，装卸工。对，你把你手机掏出来，我看看。哎，好，好。真没录什么，给您看看。我帮您打开啊。你看，相册这儿。哎，干嘛呢？哎哎哎！你们上车去追！快追！上车追！哎哎！你你追开车！快去去去！快来来来！快去！快开车！爹，哎，无忌，你回来了。你咋来了？我来看看你。你怎么给我说一声你就来了？哎呀，你妈想你了。不是，换鞋换鞋。哎，好好好好。哎，不是。哎呀，我的乖乖，你这身上咋弄的？我这是那个刚刷手机没看路，摔了一跤，摔进池子里了。哎呀，你怎么这么不注意？真是的。快进快进快进。哎，快快。嗯，哎呀。啊，你把等箱子呀。那是咱的，拉进去。哎呀，你来就来，拿那么多菜弄啥？上海又不是没有啊。哎呀，不多，都是老家的一些特产。哎，这东西放哪儿啊？你随便放。哎，你，你妈呀，非要让我把这个给你带过来。再说了，你这上海有菜，它没有咱们自己家种的好吃呀。哎，还有啊，你妈给你腌的这个，这个咸肉啊，在上海肯定是买不到。行，那你先坐一下，我去洗个澡去啊！行行行行，你去去去去。啊，好好。哎，哎，无忌，哎，这就是你住的房子吗？对啊。哎呦，你不是说银行会给你分新房子吗？哎呦，哎呀，这就是个过道。你看，咱家新盖的厕所呀，都比这大。这是上海，这不是咱镇上的宅基地。哎，好好好好。我先把这菜呀，给你放到这个冰箱里了。好，飞瑞爸爸，赵伟今天好像情绪不太好，下午上了一节课就走了，说家里人来接他，您知道吗？大哥，着急了吧，小辉？那孩子，打小就这样。只要一跟我不高兴，就过来找你，找了大爸爸。嗨，这次是为什么呀？他要去看一个偶像的演唱会，我没同意。今天就逃课来您这儿了。他要是不跟你生气，我还见不到他。几个月没见，真有点想他。我不快呀！你可以，你可以挡他一下。我咋挡呀？你没挡呀？我我在你后边呢，我。
。哎，小叔。有有有有有，对有，左左对，左左左左，打到第几关了？这个我们刚开始。有有有，行了行了，不管他们，让他们玩啊，咱们去喝茶。上次的事儿，对不起啊！嗨，咱们弟兄之间有什么对不起的？您知道，银行现在对房地产商贷款实行了名单制管理。有些。停留。